মিয়ানমারে যুদ্ধ প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশের ছাপ্পান্ন বিজেপি সদস্য গুলিবিদ্ধ তিন বাংলাদেশি আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন সীমান্তের মানুষ কেউ ঢুকলেও ফেরত পাঠানো হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্থিতিশীলতা ছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সুযোগ নেই বলছেন বিশ্লেষকরা আখেরি মনে চাচ্ছে শেষ হলো বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব আল্লাহ সন্তুষ্টি ও মুসলিম উম্মার শান্তি সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু না হলেও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক রাখবে যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন মত থাকলেও একত্রে কাজে বাধা নেই বলছে সরকার এসএসসি পরীক্ষা রমজান ও ঈদ বিবেচনায় নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঠিক করছে বিএনপি জনদাবির বিষয়গুলো পাবে অগ্রাধিকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামীকে আটকে স্ত্রীকে গণধর্ষণ ছাত্রলীগ নেতাসহ চারজন তিন দিনের রিমান্ডে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে বলছিলাম একে এস টিএমটি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি শারমিনা সিং छाप्पन्न सदस्य बदरबाणी तुम्ब सीमान विजिपी कैम्पे आश्रय मध्य दस जन गुलीबिध सह गुरुतर आहत बे कैक जन एदि तुम गोलागुल आतंके ग्राम छाड़े सीमानवर्ती मानुष আবুল বাসার নয়নকে সঙ্গে নিয়ে আরো জানাচ্ছেন সৌরভ দেব গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সীমান্তের ওপার থেকে এপারে আশ্রয়ে ঢুকছে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির সদস্যরা গুরুতর আহতরা বাংলাদেশিদের সহায়তায় আশ্রয় নেই বিজেপি ক্যাম্পে দেশটির অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ সহ্য করতে না পেরে সকাল আটটা থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট দলে ঢুকতে শুরু করে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি সদস্যরা আশ্রয়ে আসা প্রত্যেকেই সশস্ত্র ছিল তাদের অস্ত্র জমা নিয়ে বিজেপির ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে আহতদের বিজেপি ক্যাম্প সহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে রোববার সকালে তুমরুর কোনারপাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোদ্দ জনের একটি গ্রুপ প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করে স্থানীয়দের ধারণ করা ভিডিও চিত্রে দেখা যায় বিজেপি সদস্যরা ভয়ে আশ্রয় চাচ্ছিলেন এ সময় তাদের স্থানীয়রা নাইক্ষংচরি বিজেপির ক্যাম্পে নিয়ে যায় এদিকে তুমরু সীমান্ত এলাকার স্থানীয়দের ধারণ করা আরেকটি ভিডিও চিত্রে আরাকান আর্মির কয়েকজন সদস্যকেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে দেখা গেছে রোববার ভোর রাত থেকে মিয়ানমার অভ্যন্তরে চলা তুমুল সংঘর্ষে পুরো সীমান্ত এলাকা জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে কোথায় যাবে কি খাবে কি কোন জায়গায় ঘুমাবে এমন অবস্থায় আছে বা খুব চিহ্নিত এখন ওপার থেকে ছোড়া গুলিতে তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছে সীমান্ত এলাকায় বসবাস করা স্থানীয়রা এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছেন সীমান্তবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেয়া হয়েছে অঘোষিত ছুটি পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা আমাদের কমিটির বিভিন্ন সদস্যদের বাড়িতে এবং আমাদের মুরবীদের বাড়িতে আমরা এনে প্রয়োজনটা দেখে রেখে আমরা সুষ্ঠুভাবে যাতে পনেরো তারিখ থেকে পরীক্ষা নির্বিঘ্ন হয় সেটা আমরা ব্যবস্থা নেব অসমর্থিত বিভিন্ন সূত্র বলছে মিয়ানমার অভ্যন্তরে বাংলাদেশের তুমরু সীমান্ত এলাকা লাগোয়া জান্তা বাহিনীর রাইট ক্যাম্প পুরোপুরি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি তবে সামগ্রিক বিষয়ে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড বাহিনী বিজিবির আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার 
মিয়ানমার থেকে কাউকে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকতে দেয়া হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আত্মরক্ষার থেকেও ঢুকলেও তাকে ফেরত পাঠানো হবে আর চলমান সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও বায়দুল কাদের বলেছেন বাংলাদেশ যুদ্ধ চায় না জয় যাদবের রিপোর্ট মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর চলমান সংঘাতের রেশ এখন বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্তের উপরে মিয়ানমারের ভেতরে চলছে তীব্র গোলাগুলি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতিরিক্ত বিজিবির ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে রোববার দুপুরে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পরে মন্ত্রী জানান পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে সরকার দেখুন আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াতে চাই না আমরা যুদ্ধ চাইও না তার মানে এই নয় যে আমরা আমাদের গায়ের উপরে পড়ে যাবে আমরা ছেড়ে দেবো সেটা নয় আমাদের আমরা সবসময় তৈরি আছি ওইখানে আমরা শক্তি বৃদ্ধি করেছি আমাদের পুলিশ বাহিনীকে বলে দিয়েছি আমাদের কোস্ট গার্ডকেও আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি যাতে কোনোভাবেই আমাদের সীমানায় কেউ না অনুপ্রবেশ না করতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা খুব সতর্ক রয়েছি ঘুমধুম সীমান্তের উপরে শনিবার রাতে শুরু হওয়া গোলাগুলিতে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের কিছু সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এদেরকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছে আমাদের বিজেপি তাদেরকে অবরুদ্ধ করেছেন তাদের আর্মস জমা রেখে তাদের এক জায়গায় কনফাইন করে রেখেছেন এবং আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ মানে করছেন যাতে তারা এই এদেরকে নিয়ে যান এর আগে সচিবালয়ে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানান মিয়ানমারের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে চীনকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে চীন চেষ্টা করবে বলে রাষ্ট্রদূত আশ্বস্ত করেছেন বলেন ওবায়দুল কাদের আর এখন আর্মিদের সাথে তাদের যে ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট সেটার কিছু কিছু বিষয় প্রতিক্রিয়া আমাদের এখানে হয় স্বাভাবিক কারণে একটা ভয়ভীতি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই বিষয়টা তাদের হস্তক্ষেপ আমরা মিয়ানমারে চলমান সহিংসতার কারণে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হবে বলে এগুলো আমি বিশেষ করে বলেছি যে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা পরিস্থিতি শান্ত না হলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহি চৌধুরী তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে থেমে না থেকে বিভিন্ন ধাপের প্রস্তুতি নিতে হবে সরকারকেই আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও তথ্য বলছে এগারো লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের অবস্থান এখন বাংলাদেশে পাইলট প্রকল্পের অধীনে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে অনেকটা সম্মত হলেও অক্টোবর থেকে অস্থিরতা শুরু হয় সীমান্তের ওপারে যা জানুয়ারি মাঝামাঝি থেকে চূড়ান্ত সংঘর্ষে রূপ নেয় এছাড়া বৈশ্বিক নানা মেরুকরণ গাজায় ইসরায়েলের হামলায় দিন দিন আন্তর্জাতিক দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রত্যাবর্ষণের বিষয়টি নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক ইলাহি চৌধুরীর মতে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ কারণেই প্রত্যাবর্ষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে হতাশা না হলেও অত্যন্ত আশাজনক কিছু নয় এবং আমরা নিগোসিয়েট করবো কার সাথে আমরা তো সরকারের সাথে নিগোসিয়েট করতে পারি তো সরকার নিজেই এখন ওদের সরকার অনেক বিপদে আছে স্বল্প মেয়াদেরকে রাখতেই হবে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন কারণে রোহিঙ্গা নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক মহলও উদাসীন বলে মনে করেন তিনি আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত টপ প্রায়োরিটি কিন্তু বিশ্বের জন্য নয় সাহায্যকারী সংস্থা থেকেও তাদের ইয়ে কমে কমিয়ে দিয়েছে তাদের তারা মনে করছে যে এরা আর এখন সাহায্যের জন্য দাবিদার নয় এই সাহায্যগুলো হয়তো তারা মধ্যপ্রাচ্যে চলে যাবে গাজাতে চলে যাবে তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ইমতিয়াজ আহমেদের মতে প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের চেয়ে জরুরি রোহিঙ্গাদের ফেরত যাওয়ার আগ্রহ ওখানে কি হচ্ছে সেটার উপরে গুরুত্ব না দিয়ে বরং গুরুত্ব দেওয়া উচিত যেটা বললাম এক রোহিঙ্গারা যেতে চাচ্ছে কি না দুই মিয়ানমার নিতে চাচ্ছে কি না তিন যেই ত্রিপক্ষীয় আছে তারাও নিরাপত্তার বিষয়ে এখন মনে করছে কিনা যে হ্যাঁ 
সম্ভব চীন রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ালো ভারতের নীরব অবস্থান এই প্রক্রিয়াকে জটিল করছে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ জোর দেন ত্রিপক্ষীয় মধ্যস্থতার কাঠামো দরকার আমাদেরও মানে অ্যাডহক বেসিসে না যে কে কী বলছে তা না আমাদের ওই আট দশটা যদি আমি মনে করি অ্যাপ্রোচ থাকে সেই আট দশটা অ্যাপ্রোচ নিয়েই আমাকে আরও বড় আকারে সামনে নিয়ে আসা দরকার কারণ আসলেই জটিল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এবং যত জটিল হয়ে যাবে তাতে শুধু বাংলাদেশ যে একা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না আমি মনে করি ভারত চীন এই মানে অঞ্চলে যারা আছেন তাদের সবারই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে এই দুই বিশ্লেষক মনে করেন নিজ ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিতে রোহিঙ্গাদেরকে দেশটির সরকারের কাছে প্রয়োজন হিসেবে তুলে ধরতে হবে বাংলাদেশকেই আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা শেষ হল সাতানতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শান্তি সমৃদ্ধি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় টঙ্গি তুরাক তীরে আখেরি মুনাজাতে অংশ নেন কয়েক লাখ মুসল্লি মুনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশের তাবলিক জামাতের শীর্ষ মুরব্বী ও কাকরাইল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা জুবায়ের আহমেদ ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু আগামী নয় ফেব্রুয়ারি টঙ্গি থেকে সহকর্মী হাসান মাহমুদ নিয়াজ মোর্শেদ ও নজরুল ইসলামকে সাথে নিয়ে এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম সকালের শীত উপেক্ষা করে হাজারো মুসল্লির এমন ঢল টঙ্গির তুরাক তীরে বাসে ট্রেনে কেউ বা আবার পায়ে হেঁটে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে যেভাবে পারছেন ছুটছেন সকালের সূর্য ওঠার আগেই লাখো মুসল্লির পদভারে কানায় কানায় পূর্ণ ইস্তেমা ময়দান ছাড়িয়ে মুসল্লিদের ঢল নামে আশপাশের সড়কগুলোতে সকাল নয়টায় শুরু হয় সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশে তাবলিক জামায়াতের শীর্ষ মুরব্বী ও কাকরাইল মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা জুবাই আখেরি মোনাজাতে আল্লাহর হেদায়ত অর্জন দেশ ও জাতির শান্তি সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া করা হয় আলহামদুলিল্লাহ মানুষ সবাই হেদায়ত থাক দিনের কাজ করুকেই বিশ্ব মুসলিমদের জন্য আমরা সবাই মিলে দোয়া করলাম এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য দিনকে চিন্তা করার জন্য এখান থেকে শিক্ষা নিচ্ছি এইটাই মোনাজাতে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অশান্তি পাপাচার ও গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে ফরিয়াদ জানান এখানে আসছে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আখিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছি যত গুনা গানা করছি যে আল্লাহ মামা মাফ করো গুনা তো কোনো শেষ নাই এর আগে বাদ ফজর পাকিস্তানের মাওলানা জিয়াউল হকের হেদায়তি বয়ান দিয়ে শুরু হয় আজকের কার্যক্রম পরে নসিহতমূলক আলোচনা করেন ভারতের মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পর্বের ইস্তেমা এতে অংশ নেবেন দিল্লি মার্কাজের প্রধান মুরব্বী মাওলানা সাদ কান্থলবির অনুসারেরা বিশ্ব শান্তি আর মুসলিম উম্মার মঙ্গল কামনায় আখরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হল টঙ্গির তুরাক পাড়ে বিশ্ব ইস্তেমার সাতান্নতম পর্ব বিশ্বের যুদ্ধের পরিবর্তে ভাতৃত্ব আর সৌহার্দ্যয় প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি ত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে এই প্রার্থনায় ছিল মুসল্লিদের কণ্ঠে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি টঙ্গি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার মার্কিন দূতাবাস চিঠিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করে চিঠিতে বাইডেন লিখেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে সমর্থন করতে এবং একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য ঢাকা ওয়াশিংটন যৌথ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এছাড়াও চিঠিতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা জ্বালানি খাত স্বাস্থ্য মানবিক সহায়তা এবং বিশেষ করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তরিকভাবে কাজ করার ইচ্ছার কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু না হলেও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক বজায় থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আর সরকারের মন্ত্রীরা বলেন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন মত থাকতেই পারে কিন্তু সম্পর্ক অব্যাহত রেখে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে তারা জয় যাদবের আরও একটি রিপোর্ট 
রোববার সকালে সচিবালয়ে বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পাশাপাশি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়েও কথা হয় বৈঠক শেষে পিটার হাস বলেন এবারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় থাকবে we do believe in continuing to work with the government of Bangladesh on issues of mutual concern. Pore Montri Bolen, Jukturaster, Nijosho Mot, Takti, Pare. তবে দু দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা প্রভাব ফেলবে না দুটো দেশের মধ্যে যখন একটা সম্পর্ক থাকে সেখানে সকল বিষয় আমরা যে একমত হব সেটা না সুতরাং কিছু কিছু জায়গায় আমাদের ভিন্ন মত থাকতেই পারে তারপরেও যখন আরেকটি দল বলছে যে তারা আমাদের এই সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার মানে তাদের সাথে আমাদের যে বন্ধুত্ব আছে বা ঘনিষ্ঠতা আছে এটা আমি মনে করি অনেক গভীর যে কারণেই কিছু ক্ষেত্রে তাদের রেজার্ভেশন থাকলেও তারা এখন সামনের দিকে তাকাচ্ছে দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বলেন বিএনপি না আসায় নির্বাচন খারাপ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এমন কথা বলেনি জানান দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ত্রুটিপূর্ণ বলেনি যুক্তরাষ্ট্র তারা সম্পর্ক রাখবে আবার যেটা হয়ে গেছে নির্বাচন তার সে ব্যাপারে তাদের আপত্তি আছে তবে তারা এটা বলেনি যে এই নির্বাচনটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে এ ধরনের মন্তব্য কিন্তু করেনি এটা হলো চরম মন্তব্য নির্বাচন যতটা তারা অবাধ সুষ্ঠু পাচ্ছিল তাদের মতে এটা অবাধ সুষ্ঠু হয়নি আমরা তো মনে করি এর চেয়ে আর অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এগিয়ে যাবে বলে জানান মন্ত্রীরা সেই জন্য ইলেকশন জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা আসছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এবং রমজান মাসকে বিবেচনায় রেখে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঠিক করছে বিএনপি যেখানে জন দাবিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলছে তারা আর আলোচনার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আওয়ামী লীগকেই উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরে নানা আলোচনা সমালোচনা চললেও রাজপথের রাজনীতিতে অনেকটাই স্থবির গেল কয়েক সপ্তাহ মাঝে একদিকে বিরোধী দলের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচির প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ অন্যদিকে নির্বাচন বাতিলের দাবিতে দুই দিনের কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা করলেও রাজধানীর কোথাও শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি এবার নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ সহ নানা জনদাবি নিয়ে রাজপথের স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরতে চাইছে দলটি অর্থনৈতিক সংকট জ্বালানি সংকট তেল সংকট দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষের কর্মহীন অবস্থায় আছে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে একটা সময় আন্দোলন এই জনগণ থেকে সৃষ্টি হবে এবং আমাদের অহিংস আন্দোলন তার সাথে যোগ দিয়ে সরকারের পতন হবে সামনের দিকে যে ভয়াবহ অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে শুরু হচ্ছে দেশে দ্রব্যমূল্যের যে উদ্যোগ আছে সেখানে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে আমরা এগুলোকে সামনে রেখে জনগণের দাবিগুলো সামনে রেখে আন্দোলনের কর্মসূচি তৈরি করছি জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে আওয়ামী লীগ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে পারবে না দাবি করে আলোচনার মধ্য দিয়ে সংকট সমাধানে ক্ষমতাসীনদেরই উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খানের গণতন্ত্রের এই যে অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ সেটা হচ্ছে একটি জাতির মারাত্মক রোগ সেই রোগটি আগে সরকার স্বীকার করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে আজকে এই অচল অবস্থার সমাধান করতে হলে তার যে ওনার সেটা কিন্তু সরকারের উপরে পড়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা যদি করেছি আমি প্রকাশ্যে বলেছি আমরা কাগজে যে আলোচনার মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে সাত জানুয়ারি নির্বাচন পরবর্তী সরকারের প্রতিটি কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে তাদের পরাজয়কেই নিশ্চিত করেছে দাবি করে দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিএনপি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই থাকবে বলছেন দলটির এই নীতি নির্ধারক সরকার আমাদের নেতাকর্মীদের আটকে রাখবে আর সেই জন্য বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর থেকে দূরে সরে যাবে এটা কোনো দিন সম্ভব নয় আমরা নিয়মতান্ত্রিক 
শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং আমরা সেই পন্থায় কিন্তু আমরা আন্দোলন করি আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেরিতে হলেও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন বিজয়ী হবে বলেও প্রত্যাশা ডক্টর আব্দুল মইন খানের ন্যায়ের আন্দোলন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এটা একদিন একদিন দুই হবে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে আশুলিয়া পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে আদালতের মাধ্যমে তাদের পাঠানো হয়েছে তিন দিনের রিমান্ডে এদিকে এই ঘটনায় দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট করেছে শিক্ষার্থীরা সাভার থেকে শাহেনুর রহমানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন আল নোমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে আবাসিক হলে আটকে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ করা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সাভার মডেল থানার পুলিশ ও আশুলিয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে এ ঘটনার অভিযান চালিয়ে তাদের গত শনিবার দিবাগত রাতে গ্রেপ্তার করে ভুক্তভোগী নারীর স্বামী আশুলিয়া থানায় ছজনকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন এরই প্রেক্ষিতে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান একই বিভাগের সাগর সিদ্দিকি ও হাসানুজ্জামান এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির হাসান রোববার দুপুরে আশুলিয়া থানায় সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফি আমরা যখন রাতের বিষয়টি জানতে পারি তারপরে আমাদের তিন থেকে চারটি টিম আমরা প্রস্তুত করি এবং আমরা ভিক্টিমের সাথে কথা বলার পর পরই আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আমাদের থানার অফিসার ইনচার্জ এবং তদন্ত সহ আমাদের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সাব ইন্সপেক্টররা তারা কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ কর্মকর্তা জানান আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে আসামিদের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে এখানে যারা আসামি এবং এক নম্বর আসামি তাকে ইতিমধ্যে আমরা গ্রেফতার করেছি তার সাথে অন্যদের কার কি ভূমিকা আমরা তদন্ত করলেই বের হয়ে আসবে আর সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে চাই অপরাধী আমাদের কাছে একজন অপরাধী সে যে দল মত বা গোত্রের বা বর্ণেরই হোক না কেন নিজের পরিবার যেমন নিরাপদ আশ্রয় আমাদের মেয়েদের জন্য এটা একটা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ছিল কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আসলে এটা প্রথমবার যে এরকম নক্কার জন্য ঘটনা ঘটেছে যেখানে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি সে ধর্ষক সে অন্যায়কারী এবং আমরা চাই যে তার শাস্তি সর্বোচ্চ হোক সর্বোচ্চ শাস্তি চাই আমাদের ক্যাম্পাস হবে আমাদের নিজের পরিবারের মতো এই ধরনের অপরাধ আমরা হতে দিব না এর প্রতিবাদে আজকে আমরা এই জায়গায় এসেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্ষণের ঘটনা এই প্রথম নয় বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাহীনতা ও প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দায়ী করে আসছেন সংশ্লিষ্টরা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে রসায়ন বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তাকে অপসারণের দাবিতে এখন উত্তাল চবি ক্যাম্পাস দুপুরে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিচার চেয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা জানান ওই শিক্ষক থিসিস ল্যাবে তাদের এক সহপাঠীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তাকে স্থায়ী বহিষ্কার দাবি করেছেন আন্দোলনকারীরা অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে একাডেমিক সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে রসায়ন বিভাগ স্যারের স্থায়ী বহিষ্কার হোক এবং আমাদের কি উপাচার্য ম্যাম আশ্বাস পর্যন্ত দিয়েছেন যে বিচার হবে আর আমরা এটা আশা করছি যে স্থায়ী একটা বিচার আমরা এখান থেকে পেয়ে এখান থেকে ফাইনাল এখান থেকে আমরা যাব ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক জনাব মাহবুবুল হক হক মতিন উনি দীর্ঘদিন যাবত একজন থিসিস স্টুডেন্টকে বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করেছেন শিক্ষক দ্বারা যে ছাত্র নির্যাতিত হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতেছি এবং আমাদের দুইটা দাবি আছে বার্সিটি বাদী হয়ে একটা মামলা করে এবং আমাদের যারা আছে ভুক্তভোগী সবাই কেন বার্ষিক প্রশাসন তাদের পক্ষ থেকে সহায়তা করে সেটা আমরা চাই শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ডক্টর ইউনুসের ছয় মাসের সাজা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থগিতের বিরুদ্ধে আবেদন করা 
হয়েছে হাইকোর্টে এছাড়া অনুমতি ছাড়া ডক্টর ইউনুস যাতে বিদেশে যেতে না পারেন সে আবেদনও করা হয়েছে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে অহেতুক গ্রেফতারের ইচ্ছা সরকারের নেই তবে আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সরকারের দায়িত্ব জুবায়ের রাজিনের রিপোর্ট শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গেল এক জানুয়ারি গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনকে ছয় মাস করে কারাদণ্ড দেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত এ মামলায় আপিল করে জামিন চাইলে আঠাশ জানুয়ারি ডক্টর ইউনুস সহ চারজনকে জামিন দেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল সেই সঙ্গে শ্রম আদালতের দেয়া সাজা স্থগিত করেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান আর আপিল শুনানির জন্য তিন মার্চ দিন ধার্য করেন এবার এ মামলায় ডক্টর ইউনুসের ছয় মাসের সাজা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থগিতের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে হাইকোর্টে রোববার এ আবেদন করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান উনি এখন একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি কাজেই ওনার যে চলাচল ওনার আসা যাওয়া অবশ্যই কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষ হওয়া উচিত আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চেয়েছি বিদেশ যেতে পারবে আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তবে ডক্টর ইউনুসকে হয়রানির জন্য এ আবেদন করা হয়েছে বলে দাবি তার আইনজীবীর কলকারখানা অধিদপ্তর আজকে তার নিজস্ব শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কার্য করছে না সে কারোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং এই সম্পূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে ডক্টর ইউনুসকে হয়রানি করার জন্য এদিন রাজধানীর বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন ডক্টর ইউনুসকে অহেতু গ্রেফতারের ইচ্ছা সরকারের নেই বিজ্ঞ বিচারকগণ মামলার মেরিটের উপরে রায় দিবেন সেইখানে যে রায় দিবে সেই রায় কার্যকর করার অবশ্যই দায়িত্ব সরকারের সেটা করবে কিন্তু অহেতুক ডক্টর ইউনুসকে অ্যারেস্ট করার বা জেলে নেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নাই ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম ট্রাইব্যুনালে মামলাটি করা হয় দুই হাজার একুশ সালের সেপ্টেম্বরে জুবায়ের রাজিন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি আগামী রমজানকে সামনে রেখে চিনিও ভোজ্য তেলের শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এনবিআর অনুমোদন দিলেই শিগগিরই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম চিটু আর আগামীর কঠিন সময় মোকাবেলা করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন এফবিসিসিআই সভাপতি বিস্তারিত ইফতেকারের রিপোর্টে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও বাজারে এর প্রভাব নেই বললেই চলে বরং প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে কোনো না কোনো পণ্যের দর রোববার রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে গণমাধ্যম কর্মীদের মাঝে এক পুরস্কার বিতরণের আয়োজনেও উঠে আসে এ বিষয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান বাজার নিয়ন্ত্রণে কিছু পণ্যের শুল্ক কমাতে এনবিআর কে চিঠি দেওয়া হয়েছে কার্যকর হলে বাজারে এর প্রভাবও পড়বে সেই রমজানকে ঘিরে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি বিশেষ করে আমাদের চিনি এবং তেল যেটা নাইনটি পারসেন্ট আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় ইরানি পর্যায়ে ট্যাক্সের জন্য কমানের জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীতে সম্মতি দিয়েছেন এবং আশা করছি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এনবিআর এই ট্যাক্সটা একটু যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসলে আমাদের আগামী রমজানে আমাদের সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে একটা সুবিধা তারা পাবে একই ইস্যুতে কথা বলেন এফবিসিসিআই সভাপতিও আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি এগিয়ে যাবে অর্থনীতি এগিয়ে যাওয়ার বেলায় আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে সামনে চ্যালেঞ্জ আছে এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে একসাথে মোকাবেলা করতে হবে বিশেষ অতিথি চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তা বলেন বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আগামীতে আরও মজবুত হবে বাংলাদেশ হ্যাজ চেঞ্জ ভেরি প্রমিজিং নেশন বাইরে জিডিপি জিডিপি ইজ নাও নাম্বার টু ইন দ্য সাউথ এরিয়া অ্যান্ড থার্টি থ্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আই মিন দ্য ইকোনমি So China has always cherished our friendship between Bangladesh and China. We regard our the relations we call our strategic partnership. Economic Reporters Forum o BCCI er e aayojone 17 gono madhyam kormike puraskrito kora hoy. Iftekhar Reja Desh TV Dhaka.